Na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili. Kundi la viongozi wa Omasa wametoa makataa ya siku 14 kwa walowezi waliokita kambi katika ardhi ya serikali kuyahama makao yao katika sehemu ya msitu wa Mau upande wa Masaini. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Narok Ledama Ole Kina, seneta wa Machakos David Kabaka na mbunge wa Narok ya Kaskazini Moitalel Ole Kenta walimkashifu kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen kwa kushinikiza makazi kwa msitu wa Mau. We shall start visiting the Mau forest. In peace, we shall come. But remember, our boys will start patrols. They will start patrols. In peace, they will start patrols. But what can I say? What can I say? If you don't go, you'll be pushed out. We are talking about Laro County, we are not talking about uh, Kericho or Bomet. Mau Forest must be conserved. Anybody who is inside there, get the hell out of there. Push away. Ata kama ni mani, utoe. Ata kama ni hizo, muna zisa sui nyayo, ti hizo ni toa. Kwa za hizo ni kata nisa individuo. Lazima watu watoke Mau Forest. Na tunasema hivyo tukisimama kidete. Tena ni nashukuru kwa sababu ya hawa wakili wamekuja hapa. Leo hii nataka kuwaumiza wa masai wote. Wajitole venye mweshimu wa lekenda amesema kama kutakuwa na ukora ukora kidogo. Sisi wote tuingia huko. Tuweze kutuwa ya watu. Tunashukuru serikali kwa na chukumu ya visasi ya kesho. Tuko hapa miaka michache sana. Wakati na tumetoka lazima sisi tuwache hii nji vizuri kuliko venye tulipata na mtazamaji huku hayo ya kijiri viongozi wa bonde la Ufa sasa wanaelekeza shutma zao kwa waziri wa mazingira Keriako Tobiko wakimlaumu kwa kumshauri vibaya kiongozi wa taifa kuhusiana na vipimo vya msitu wa Mau. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu mazingira Hillary Koskei wamelalama kwamba ingawa vipimo vya kuuchunga msitu vipo kupitia mashamba ya majani chai yaliyopandwa kingoni mwa msitu Mau, shughuli ya kuwafurusha walowezi imepita mipaka mbunge huyo aliyekuwa ameandamana na maseneta Christopher Langat wa Bomet na Aaron Cheruyoto wa Kericho aliongezea kwa kusema kwamba watu wengine ambao wanahamishwa wametoka sehemu za mbali na mpaka huo. A minister who does not see a cut line you are not fit to lead that ministry. Tunaelewana? So mambo yingine atutaki porojo yingine we want to concentrate on achieving and building the agenda for ya rais Uhuru Kenyatta ili hiyo agenda 4 success yake iraisishe kazi ya William Ruto 2022 kuwa rais demanding that cabinet secretary for environment bwana Keriako Tobiko should declare his interest in the Mau forest saga yeah. we want him to declare his interest because all companies that are operating there from Kenya Forest Service Water Towers Ziko under his ministry. And in Mau Forest, there are two operations that are going on. Operation ya kwanza ni ya conservation, ambaye sisi wote kama viongozi, we give it 100% support. Sisi tunasema mtio yote ambaye mengia msitu, atolewe, hiyo atuna shida. Operation number two, ambaye naungozo na county commission na ambaye ni mkora, anaitwa George Natembea, is a political operation. Hizi tunasema tu watu wetu waishi be, before the gutline and not before beyond the gutline. That is what we want. Na tukiachana hayo gavana wa Nairobi Mike Sonko ameongoza shughuli ya ubomozi wa ukuta fulani katika mtaa wa South Sea hapa Nairobi. Ubomozi huo unafuatia kauli yake hapo jana kwamba majengo aina hiyo yalioko kwenye ardhi ya umma yatabomolewa kupisha miradi ya umma au upanuzi wa barabara. Idadi kuu ya majengo au kuta sehemu hizo amedai zilinyakuliwa na vigogo liokuwa serikalini. Sonko amesema kwamba mijengo haramu jijini haitazuia miradi ya maendeleo ya county. Ubomozi wa leo umehusi 
kuhusisha ukuta uliokuwa kiziba uh, mradi wa barabara katika eneo la South Sea hapa Nairobi. Um, it has been a big struggle, a very big struggle for the past about 10 years that we should get this road now. We're talking about 10,000 residents in this area which has really, who have really suffered. And today I think this is a blessing dawned. Na mbunge walikuyani daktari Eno Kibunguchi amemrai kiongozo Ford Kenya Moses Wetangula kusalia kwenye muungano wa NASA licha ya tofauti zilizoko kati yake na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Kibunguchi amesema kwamba muungano wa NASA utasalia na kudumu hadi mwaka 2022 na kumtaka kiongozi wake chamani kubakia kwenye muungano huo. Kibunguchi amemtaka Wetangula kuvumilia cheche za maneno ambazo zinatolewa na wabunge wa ODM na kuzika tofauti zake na Raila Odinga ili kudumisha muungano wa NASA aliongeza kwamba anaunga mkono vita dhidi ya ufisadi huku akisema kila wafanyikazi wa kaunti na kitaifa ambao wamestaafu pia mali zao zichunguzwe ili kubainisha walivyopata imetosha nataka tu nimuelezee imetosha hii maneno ya kurushiana maneno yeye na wetangu na Raila wacha ifike hapo Wacha sasa tukienda mbele tutafute njia ya vile tunaweza kutembea pamoja vile tunaweza kufanya kazi pamoja imetosha hiyo ndio mimi nataka niseme so uh, let him waingereza wanasema let him take a deep breath najua aliumia sana wakati uh, ile kiti ya minority ya senate lakini kila kitu na kuanga hivyo lazima kila kitu na mwisho wake na mimi nasema wacha mwisho iwe sasa alafu tuende mbele lifestyle audit hiyo ni lazima na mimi nataka iguze wale watu wenye hata akiwa amestaafu ofisini mwenye yuko ofisini na mwenye alikuwa ofisini na amestaafu lazima tuchu, tuanze kuchunguza tuone watu wametengeneza mali yao namna gani kwa maana tusipofanya hivyo kuna watu wengi vile mwenzangu alisema kuna watu wengi wenye wanavuna mali hawakupanda Na hisia mseto zimeibuka miongoni mwa wabunge wa kaunti ya Lamu kuhusiana na mradi wa makaa ya mawe unaotarajiwa kuelekezwa na serikali kuu huku wengine wakiunga na wengine wakiupinga Mbunge wa Lamu Mashariki Sharif Ali Athman amepinga madai kwamba mradi huo wa makaa ya mawe ni mradi wenye, wenye sumu huku akiwataka wahusika wa mradi huo kukaa na wananchi ili waelimishe kwanza kulingana na mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Mudhama zaidi ya wakazi nane waliotoa nafasi kwa minajili ya kuelekezwa mradi huo miaka mine iliyopita hawajapewa ridhaa akiunga kauli ya Sharif kwamba viongozi wote na wadau mbalimbali huko Lamu sharti wa usishwe kufahamu makaa ya mawe na athari zake siku za usoni Coal plant ni mradi wa stima ambao utakuwa hapa Lamu na utasambazwa katika nchi hii ya Kenya na ukweli ni kwamba hakuna mradi ambao utazungumzwa ambao hauna manufaa kwa jamii. Na ingawaje kuna miradi ambao vile vile iko na madhara kwa jamii. Hususwa mradi huu wa kolu unavyozungumzwa. Sisi kama viongozi misimamo yako yetu iko hapa. Kwanza kutokana na hali hii ni kwamba lamu sisi tuhitaji miradi. Lakini hatuwezi kukubali mradi ambao umekuja kupitia kwa njia ambayo sio. 
Ukweli ni kwamba coal plant tunavyozungumza hivi sasa ni mradi wa serikali na ulianza kwa utaratibu ambao ndio umefanya consultation na wananchi kumekuwa na mikutano zaidi ya 140 utaratibu wote umetumika assessment imefanywa na nema na kila kitu na ripoti iliyotoka imejadiliwa imejadiliwa na assembly assembly wakapitisha kwa hivyo zile porojo za watu kutisha watu kusema kwamba kuna sumu kuna nini mimi kwa maoni yangu naona hakujakuwa ni muongozo wa kuanza kulikataa swala hili lakini kuna dharura ya kuhakikisha na kukaa na wananchi na kuna dharura ya kukaa na wahusika wakuu ili tuweze kupata faida za mradi huu kwa sababu hivi sasa si swala kwamba labda una sumu ama hauna sumu swala la sumu mimi nasema hizi ni siasa tu ambazo zaingizwa katika swala hizo katika katika mradi kwa hivyo tunataka maendeleo ndio lakini pia tunataka kuhakikishiwa kwamba mambo itakuwa sawa sawa na tunataka pia wale wakulima wa kwasasi ambao wote waliadhirika kuna wafugaji kuna wavuvi kuna wale ambao ni waboni wanafanya kazi ya kutoa nyuki ama asali ndani ya ndani ya misitu maisha yao yataadhirika ya pakubwa na hii ripoti yote tumeshaipeana na imeshachukuliwa na na serikali kuu kwa hivyo idara ya energy na idara za ambazo ni husika wa kabla ya kuanzisha ama kuchukua hatua nyingine lolote kwanza walipe na wakae na hawa watu chini wawapatie pesa zao na kikundi cha pili cha maskota waliokuwa wakiishi makaburini katika eneo la Karuku eneo bunge la Mbere South wamepata mahali mbadala pa kuishi. Sasa wamepata uhamisho hadi shamba la ekari kumi karibu na chuo cha mafunzo ya kiufundi cha makawani na ujenzi wa makazi mapya umeanza. Kina baba na kina mama wakipambana na matofali hapa eneo la makawani eneo bunge la Mbere South. Watu hawa kabla ya kufika hapa walikuwa maskota eneo la makaburini. Hata kama ni mahali kidogo tunafurahia maana tuko na mahali pa kuishi mahali pazuri. Tulikuwa pale ukishimba cho, ukishimba ikifika piti ine, tano unatoa msipa wa mtu. Wengine wanakutana na, na kichwa ya mtu. Hakuna cho, tulikuwa tunaishi mahali pachafu sana. Lakini wakati huu tunashukuru tunasema Mungu ambariki. Maskota hao wamesimulia jinsi wanasiasa walivyowahada kila msimu wa uchaguzi na kwa wakati mmoja wakiwashauri kuhama walikokuwa na kuelekea eneo la makaburini na ardhi ya shule. Ninua ambaye aliona ni vizuri hii shamba hiyo ya shule na ni yeye mwenye kununua mtaka msini akaona ni vizuri anunue hiyo ya shule na pandile ingini iwe ya maskota wale walikuwa makawani shule na wale walikuwa kaburini pale yeye na sasa badala baada ya kukaa sana akatoka katika eh, kazi yake kabra hajapatiana na sasa baadaye ndiye Mungu akafani akafanya aka mafanikio ya ile jambo ikatimizika Kwenye muhula wa mbunge wa sasa Geoffrey Kingangi ndipo sasa wamehama kutoka makaburini lakini swala la makundi ya wanyakuzi bado linazunguka mpango wote wa uhamisho na mashamba ya maskota kwa wakati mmoja ikilazimu shamba hilo kuzingirwa kwa ua kwa sasa ni ujenzi tu na makazi mapya Mark na Maswa KTN News Mwanamuziki kutoka Nigeria Peter Okoye wa kundi la P Square ni miongoni mwa wasanii waliofika kwenye maadhimisho ya miaka minane tangu kuanzishwa kwa kituo cha matibabu ya saratani cha ten... Texas Cancer Center hapa Nairobi na Okoye alijumuika na waathiriwa na madaktari kwenye maadhimisho hayo ya kuwapa matumaini ya maisha. Saratani ni miongoni mwa magonjwa sugu humu nchini. Takriban watu 1040 wakipatikana na ugonjwa huo hapa Kenya kila mwaka. manageable disease and the earlier the stage the better and people should not shy away from screening and in case you are leading a health life but then suddenly you find you have symptoms that are not going away you are getting sickly sickly it is good after they have excluded other diseases be screened for cancer because there's always hope 
na washukuru wawili wa ulanguzi wa ngozi ya chatu wamefikishwa mahakamani Mombasa kwa shtaka la kuwa na mali ya wanyamapori kinyume cha sheria Samuel Karisa James na Amani Ngala walikamatwa kwenye barabara ya Mamangina Mombasa wakiwa na ngozi ya chatu yenye thamani ya shilingi elfu mia moja. Hali tulivu imerejea mpakani mwa Kenya na nchi jirani ya Ethiopia katika eneo la Sololo kaunti ya Marsabit baada ya siku tatu za wasiwasi ambayo ilitokana na kutiwa mbaroni kwa mshukiwa mmoja ambaye anaaminika kuwa mwanachama wa kundi linalotoka nchi jirani ya Ethiopia la OLF kizaza kilizuka siku mbili zilizopita baada ya raia na watu wasiojulikana waliokuwa wamejihami kwa bunduki kuwavamia maafisa wa polisi na kujaribu kumnasua mshukiwa huyo ambaye alitiwa mbaroni na maafisa ambao wana pambana na ugaidi nchini ATPU waliokuwa wakiwatafuta washukiwa wawili wa kigaidi kwenye barabara kuu ya Moyale kuelekea mjini Marsabit na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Sololo gari la maafisa hao lilivamiwa kwa kumiminiwa risasi kadhaa siku ya Jumatano jioni kwenye barabara kuu ya Marsabit kuelekea Moyale jambo lililosababisha maafisa hao kumrudisha mshukiwa huyo katika kituo cha polisi cha Sololo huku akitafuta msaada kutoka kwa maafisa wa jeshi polisi wa utawala na tengo cha GSU kituo hicho alikozuiliwa mshukiwa kilikuwa chini ya ulinzi mkali huku raia wakizuiliwa kuelekea eneo alipokuwa mshukiwa huyo alilazimika kuzuiliwa kwa siku tatu katika kituo hicho huku maafisa wa usalama wakitafuta mbinu ya kumsafirisha mshukiwa huyo ambaye alipatikana na bastola hadi mjini Moyale huku duru zikiarifu kwamba baadhi ya maafisa waliokuwa wakija kumchukulia mshukiwa siku ya Alhamisi jioni vile vile wakivamiwa na watu wasiojulikana Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya ameomba tume ya kabiliana na ufisadi ECC kuchunguza kupigwa mnada kwa shamba la Uma la Giriama Ranch eneo la Ganze Kilifi. Baya anashikilia kwamba shamba hilo la ekari 1066 lenye thamani ya shilingi bilioni 17 linauzwa kwa sababu ya mkopo wa shilingi milioni 250 ambao ulichukuliwa na kampuni binafsi kwa njia kumbukumbu. Sisi wa pwani hatutaki faida nyingi za ile handshake. Ile faida moja peke yake ambayo mpwani anataka kuiona inozaliwa na ile handshake. Ni hili jina mizi la ardhi ni pato suluhisho. Hatutaki mengi sisi. Give us our land, give us our land. Hilo tubasi, no tunasema. For them to have processed a title, a provisional title, for which the original still existed, purporting that the original title was lost, and therefore they went through the land registrars and used the other processes to have a provisional title for which they went and used to get the loan for. We are asking that the people at land, land registrars and all that, who participated in this fraudulent uh, uh, processing of a provisional land title be held accountable for this Serikali imeahidi kushirikiana na sekta ya binafsi ili kuboresha utoaji wa huduma za afya. Naibu Rais William Ruto amesema kwamba serikali itatoa udhamini wa madaktari ambao wanataka kusomea tiba ya mifupa. Ruto alisema haya kwenye uzinduzi wa kampeni ya hospitali ya Cure International ya kuchangisha fedha. Kwa zaidi ya miaka 20 sasa hospitali ya Kiwa imekuwa ikitoa huduma za matibabu ya bure kwa watoto wale mavu au wenye ugonjwa wa kupooza. Kwenye sherehe ya uzinduzi wa kampeni ya kuchangisha pesa, naibu wa Rais William Ruto amesema serikali itashirikiana na hospitali hiyo kutoa huduma za afya kwa watoto wale mavu na wasiojiweza. My office will with immediate effect engage with the ministry of health 
and with the Ministry of Labor. And within two weeks, we will have a report on how government is going to partner with Cure International to serve <laughs> as a response. Have done a wonderful job, but they cannot do it alone, as we have all said. We must also find a way to work with other partners in our counties so that some of the issues that um, can be addressed need not necessarily come all the way to Kijabi. I am sure we can work out a partnership with other facilities, with other hospitals, provide the necessary expertise so that we can build on the work that is being done by Cure International. Mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa wahudumu wa afya Jacqueline Kitulu ameirai serikali kupitia wizara ya afya kutenga hazina ya kuwasaidia watoto wale mavu kupata huduma za afya. It's now building its capacity for specialized medical care. Seeking specialized care has continued to be costly for our country because we've been seeking a lot of those services abroad. The hospital has created a number of has treated a number of patients with spinal problems and patients with other complex orthopedic problems. These patients would have been flown to India or any other destination, so this is a huge saving for the country. Giving us 250,000 shillings to this campaign. Takwimu zilizotolewa na shirika la afya ulimwenguni zinaashiria kwamba zaidi ya watu milioni nne nchini ni wale mavu nusu idadi hiyo wakiwa ni watoto. Serikali imeanzisha miradi kadha wa kadha ili kuhakikisha huduma za afya kwa wote ifikiapo mwaka wa 2022. Shirika la Standard limeshirikiana na hospitali hiyo kuchangisha fedha za kutoa matibabu. Mary Mwoki, KTN News. Waathiriwa wa ujenzi wa barabara mbadala ya Eldoret kupitia eneo la Cheplas K, Leseru na Kapseret hadi maili tisa waliandamana mjini Eldoret wakilalamikia kucheleweshwa kwa fidia. Hii ni licha ya mashamba yao kutwaliwa na serikali kwa mradi huo mwaka mmoja uliopita. Waathiriwa hao wameipa serikali makata ya siku na moja ili kuhakikisha imewalipa pesa zao kwa mujibu wa mkataba wao huku wakiwalaumu viongozi wa kisiasa wa kaunti ya Wasingishu kwa madai ya kupuuza au tata ambao unazingira fidia hiyo wametishia kuvamia matingatinga ambayo yanalima kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo eneo hilo iwapo serikali haitasikiza kilio chao huku wakilaumu wizara ya uchukuzi na mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu Kenha kwa madai ya kufeli kushughulikia maslahi yao why is it that you are not yeah. why is it that you are not coming up to tell us whether the project is proceeding or not yeah. the value the land was evaluated yeah. we signed the consent of saying this is the much you are going to take home this is the much the compensation you are going to get and up to today we haven't had anything tunauliza viongozi wa hapa kina Oscar Sudi mishira ambaye mimi nimeta meta nimeona ameweka vitu kwa sijui kwa barabara huko sijui anakata vitambaa manini na wa wale ambao hii barabara inawaguza tafadhali where are you leaders mm. do you want to see us coming to media so that you get us from Nairobi ama hamuna pesa ya kukuja na ndege mara kena wako na pesa NLC wako na pesa tunataka watujibu hii tumeona ya kwamba this is another scandal yeah. coming yes, in yes, 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 yes. 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 tunaomba watu wa ESCC na watu wa DPP ya kwamba tumeona ama tunaisi ya kwamba kuna scandal ya mm. piper 6.1 billion yeah. Yeah. tunauliza tafadhali mtulipe pesa zetu sisi hatukuwatafuta ni nyinyi mlitutafuta kwa mashamba yetu yeah. tafadhali yeah. mtulipe pesa zetu ama tungoe pecons hizo pecons yeah. wameziweka tutangoa by 21 days hizo pecons tunangoa atutaki mashamba yetu ikuwe sakata ya mahindi ya NYS ya shukari atutaki na mtazamaji tupate mapumziko mafupi na kisha turejee na taarifa zaidi usiene mbali